हेलो स्टूडेंट्स ये फ्लूटर का चैप्टर थ्री है चैप्टर वन और टू पढ़िए तो समझ में आएगा इस वीडियो में जो भी आप पढ़ोगे उसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको आइडिया होगा कि फ्लूटर में किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास विडजेट की नॉलेज होनी चाहिए हर काम को करने के लिए फ्लूटर में अलग अलग विडजेट्स होते हैं ये विडजेट फंक्शन कॉल की तरह दिखता है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एक विडजेट को कन्फिगर करने के लिए यानी कि विडजेट की फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए विडजेट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज मिलते हैं आप उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हो ताकि आप विडजेट के अंदर की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करके अपने पेज में इम्प्लीमेंट कर सको आगे पढ़ाई करने से पहले हमारी वेबसाइट पे एक बार जरूर विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस सॉफ्ट इंजीनियरिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कीजिए क्योंकि इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर वेबसाइट और एप्लीकेशन शुरू से कैसे बनाना है अंत तक इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आपने जाना था कि फ्लूटर में काम शुरू करने के लिए सबसे पहले मेटेरियल ऐप विडजेट का इस्तेमाल करते हैं इस विडजेट का इस्तेमाल इसलिए करते ताकि हम डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सके इसके अंदर आपको होम नाम का प्रॉपर्टी मिलता है जिसके माध्यम से आप स्कैफोल्ड विडजेट का इस्तेमाल कर पाते हो स्कैफोल्ड विडजेट इसलिए इस्तेमाल करते ताकि हम एप्लीकेशन का ढांचा तैयार कर सके ढांचा का मतलब होता है कि एप्लीकेशन में कौन सा चीज़ कहाँ दिखेगा इसके लिए हम स्कैफोल्ड विडजेट का इस्तेमाल करते हैं अब हर विडजेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आपको मिलता है जैसे आपने स्कैफोल्ड विडजेट के अंदर ऐप बार नाम का प्रॉपर्टी पढ़ा था ऐप बार प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ये वाला सेक्शन डिज़ाइन कर सकें ये जो हैडर आप देख रहे हो जिसके अंदर ऐप बार रिटर्न है ये तो अभी हम ऐप बार को पहले डिज़ाइन नहीं करेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन में बैकग्राउंड कलर आप कैसे सेट करोगे तो स्कैफोल्ड विडजेट के अंदर आप पहला प्रॉपर्टी पास कर सकते हो बैकग्राउंड कलर उसके बाद आप कलर्स का नाम देने के लिए राइट कीजिए कलर्स डॉट अब देखिए कलर्स का नाम यहाँ पे आ गया जो कलर आपको पसंद आता है वो चूज़ कर लीजिए सपोज कीजिए अगर ये पसंद आता है तो एंटरप्रेस कीजिए देखिए ऐसा कलर दिखा एक बार टेस्ट जरूर कीजिए फर्स्ट टाइम अगर रन कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम रन होते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पेशेंस रखेंगे रन हो जाएगा ये देखिए रन हो गया तो इस प्रकार से पूरे एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो अगर हेडर बनाना है यानी कि ऐप बार बनाना है तो आप ऐसे इस्तेमाल करते थे और फिर इसके अंदर आप टाइटल को सेट करते थे ताकि आप टेक्स्ट के रूप में कुछ राइट कर सको तो टेक्स्ट राइट करने के लिए टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल करते हैं जो टेक्स्ट आप राइट करना चाहते हो वो आप डिफाइन कर दो जैसे मैंने टेक्स्ट का नाम डिफाइन कर दिया वह ऐप इंस्टीट्यूट टाइटल के अलावा ऐप बार के अंदर और भी प्रॉपर्टीज है जैसे सेंटर टाइटल क्या पढ़ा था आपने इसका वैल्यू क्या होगा ट्रू ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो टेक्स्ट आप ऐप वर्ड में डिस्प्ले कर रहे हो वो सेंटर में दिखाई दे अगर आपको ऐप आप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ भी बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो और यहाँ पे राइट करेंगे कलर्स डॉट जो कलर चाहिए वो आप सेट कर दो यहाँ जरा ध्यान दीजिए यहाँ दो कॉमा नहीं होगा एक ही कॉमा होगा तो अभी आपने क्या सीखा स्कैफोल्ड के अंदर दो प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर और ऐप बार फिर आपने सीखा कि ऐप बार के अंदर तीन प्रॉपर्टी टाइटल सेंटर टाइटल और बैकग्राउंड कलर एक बार यहाँ से रन कर चुके हैं तो दोबारा रन करने के लिए यहाँ रन पे आएंगे और हॉट रिलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से फास्ट रन हो जाएगा क्लिक करके वेट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ रिजल्ट देखने को मिलेगा ये देखिए ऐप बार डिज़ाइन हो गया और सेंटर में टेक्स्ट रिटर्न है तो अभी जो डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना है उसमें मुझे ऐप बार की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं ऐप बार को रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे रिमूव कर दीजिए मुझे सिर्फ बॉडी क्रिएट करना है यानी कि ऐप बार का ये वाला निचला हिस्सा क्रिएट करना है ये कैसे क्रिएट करेंगे यानी कि इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे जरा ध्यान से देखिए सिंपली आप यहाँ पे बॉडी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे फिर आपको डिसाइड करना है कि बॉडी प्रॉपर्टी में आप क्या करना चाहते हो अगर लिखना है तो फिर से टेक्स्ट विडजेट का आप इस्तेमाल करो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया वह ऐप इंस्टीट्यूट टेस्टिंग कीजिए रन पे यहाँ क्लिक करेंगे और हॉट रिलोड पे ऐसे क्लिक कर देंगे अब यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि वैप इंस्टीट्यूट दिखा नहीं लेकिन वैप इंस्टीट्यूट टॉप लेफ्ट में सबसे ऊपर यहाँ पे दिखेगा आप चाहते हो सेंटर में दिखे यहाँ पे तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे एक विडजेट इस्तेमाल करते हैं सेंटर सेंटर विडजेट के अंदर कुछ लिखने के लिए हम 
चाइल्ड नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो लिखना चाहते हैं वो हम टेक्स्ट के माध्यम से राइट करते हैं जैसे मैंने राइट कर दिया वैप इंस्टीट्यूट ऐसा करने से बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में दिखेगा प्रॉपर्टी को कॉमा से सेपरेट करेंगे और वापस यहाँ से रन करेंगे जरा यहाँ देखिए टेक्स्ट दिखाई दिया टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए टेक्स्ट विडजेट के अंदर स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी सेट करते हैं और इसमें टेक्स्ट स्टाइल विडजेट का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट स्टाइल विडजेट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके माध्यम से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो जरा एक चीज़ गौर कीजिए ये स्टाइल प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को पहले हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर इसको एंटरप्रेस करके इसके अंदर ऐसे अरेंज कर लेंगे सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना सीखिए जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दिया 40 कलर चेंज करना है तो कलर नाम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे कलर्स और जो कलर चाहिए उसका नाम आप डिफाइन कर दो जैसे मैंने डिफाइन कर दिया वाइट या ब्लैक कलर चाहिए तो आप यहाँ पर ब्लैक डिफाइन कर दो अगर आपको फ़ॉन्ट को मोटा करना है तो फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद फ़ॉन्ट वेट डॉट फ़ॉन्ट वेट का नाम देंगे अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पर राइट करेंगे बोल्ड जरा एक बार टेस्टिंग कर लीजिए यहाँ से हॉट रिलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऐसा देखने को मिला अब जानिए कि आप कस्टम फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करोगे ताकि आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सको कस्टम फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट ओपन कीजिए फ़ॉन्ट्स डॉट यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए जैसे मैं कंफर्ट ये वाला फ़ॉन्ट को डाउनलोड करता हूँ इस पर क्लिक कीजिए डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करेंगे जी फोल्डर में मिलेगा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेगा इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और फिर उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट का फाइल देखना चाहिए अगर नहीं दिखे तो यहाँ क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पर यहाँ देखिए प्रोजेक्ट जिस नाम से होगा उस नाम से फोल्डर दिखेगा इसके अंदर एक फोल्डर बनाने के लिए न्यू में जाएंगे और डायरेक्टरी को चूज करेंगे यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर लो फॉन्ट्स के नाम से ये देखिए इसी फॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट कर देना है आपको यहाँ देखिए ओके करने को पूछा जाएगा आप ऐसे ओके कर दो अब इसके बाद फ़ॉन्ट को कन्फिगर करेंगे जनरली जो भी एक्सटर्नल चीज़ आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोजेक्ट को देना होगा तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये जो फाइल देख रहे हैं पॉबेस्पेक डॉट या इस पर डबल क्लिक कीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है इस फाइल में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा इमेज इस्तेमाल होगा कौन सा वीडियो इस्तेमाल होगा कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल होगा प्रोजेक्ट का क्या नाम है ये सब चीज़ तो इसी में ढूंढिए कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस कहाँ पे डिफाइंड है ये रहा देखिए ध्यान से ये कॉमेंट किया गया है सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल के साथ स्लैस बटन को प्रेस करेंगे फॉरवर्ड स्लैस तो ऑटोमेटिक ये जो कॉमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा अब हमें सिर्फ इतने ही चीज़ों की आवश्यकता है तो बाकी की चीज़ों को आप डिलीट कर दो अब यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आपको डिफाइन करना है तो ध्यान से देखें जो हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया उसका नाम क्या है कंफर्ट यहाँ पे उस फ़ॉन्ट का नाम आप ऐसे डिफाइन कर दो और फिर ये जो हमने फ़ॉन्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है इसके अंदर जो फ़ॉन्ट का नाम है वो देख कर आप राइट कर सकते हैं या रीनेम वाले ऑप्शन में जाइए एडिट करके इसको कॉपी कर लीजिए नाम को और यहाँ पेस्ट कर दीजिए या वैसे ही देख कर यहाँ पर राइट कर दीजिए जब भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बदलाव करेंगे हम यहाँ से पब अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा उसके बाद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा यहाँ देखिए कुछ एरर दिख रहा है क्योंकि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस करोगे अगर वो सही से अरेंज्ड नहीं होगा रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार तो ऐसा एरर आएगा अब कैसे सही करना है ज़रा उसको देखिए ये जो हैस का सिम्बल है इसके ठीक नीचे ये फ़ॉन्ट्स होना चाहिए आपका उसके बाद ये जो फैमिली है ये टी के ठीक नीचे होना चाहिए ऑलरेडी टी के ठीक नीचे है और फैमिली के ठीक नीचे फ़ॉन्ट होना चाहिए ये भी सही है और ये जो असेस्ट है ये आपका यानी कि असेस्ट का जो हाइफन है ये एन के ठीक नीचे होना चाहिए सेम इसी प्रकार से अरेंज करेंगे तो ही काम करेगा यहाँ पर अपग्रेड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दो देखिए मैसेज आ गया प्रोसेस फिनिस्ड अब आ जाइए मेन डॉट डाट में और यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी सेट कीजिए फॉन्ट हाइफन फैमिली फॉन्ट फैमिली आप सेट कर दो जो भी आपने वहाँ सेट किया होगा हमने जो सेट किया वहाँ पे उसका नाम है कम्फर्टा आप वो चीज़ डिफाइन कर दो ऐसे और इसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए 
जरा टेस्टिंग करते हैं पहले देख लीजिए ऐसा डिज़ाइन है इसका रन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जरा ध्यान से देखिए फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर ही सकते हैं एक और चीज़ जरूरी नहीं है कि जो फॉन्ट आप डाउनलोड करोगे वो सपोर्ट करेगा हो सकता है सही से कॉन्फ़िगर करने के बाद भी फॉन्ट काम ना करे तो उस केस में हम फॉन्ट को चेंज करेंगे यहाँ से कोई दूसरे फॉन्ट को चूज करेंगे अब जानिए कि यहाँ पर ब्रांड नेम की जगह आप लोगों कैसे इस्तेमाल करोगे अपना मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं भी टेक्स्ट राइट नहीं करना चाहता तो मुझे सिर्फ आपको इमेज के बारे में सिखाना है शो ये देखिए टेक्स्ट वाला जो विडजेट है वो जहाँ बंद होगा सही से देख लेंगे वहाँ तक के कोड को रिमूव कर देंगे और इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज डॉट एसेट विडजेट को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम इमेज का नाम देंगे तो इमेज हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट्री में होना चाहिए पहले इमेज के लिए सेपरेट फोल्डर क्रिएट कीजिए न्यू में जाइए और यहाँ पे आप फोल्डर का नाम डिफाइन कर दीजिए इमेज एज जहाँ पे भी आपके पास इमेज हो जैसे यहाँ देखिए लोगो डॉट पी के नाम से मेरे पास एक इमेज है इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आज ही एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेजेज फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए ओके कीजिए जब ये पेस्ट हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल को इन्फॉर्मेशन देनी होगी यहाँ देखिए पहले से ही खुला हुआ है पब स्पेक डॉट एम फाइल ढूंढिए कि इमेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ डिफाइंड है ये रहा पहले तो कमेंट से इसे रिमूव कीजिए इसे भी कमेंट से रिमूव कीजिए और इसे भी कॉमेंट से रिमूव कीजिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है एक ही इमेज डिफाइन करना है तो ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड है कि इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है उसका नाम डिफाइन कीजिए तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर का नाम यहाँ डिफाइंड था इमेजेज अगर यहाँ पे आप वैप के नाम से फोल्डर क्रिएट किए होते तो यहाँ देते वैप और फिर उसके अंदर जो भी इमेज होता उसका नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर देते मैंने डिफाइन कर दिया लोगो डॉट पी सही से अरेंज करेंगे देख लीजिए जैसे अरेंज है वैसे ही अब इसके बाद पब अपग्रेड पर क्लिक कर दीजिए यहाँ देखिए प्रोसेस फिनिश्ड का ऑप्शन आया अब आ जाइए मेन डॉट डाट के अंदर और इमेज डॉट असेस्ट के अंदर आप डिफाइन कर दो कि कहाँ पे आपका इमेजेज मौजूद है मैंने डिफाइन किया कि इमेजेज फोल्डर के अंदर लोगो डॉट पी के नाम से मौजूद है ध्यान से देखिए सेंटर के चाइल्ड में डिफाइंड है इसका मतलब बॉडी के अंदर ये हॉरीजेंटली और वर्टिकली सेंटर में दिखेगा रन कीजिए जरा यहाँ आएंगे रन ऑप्शन में और हॉट रिलोड को ऑन कर देंगे यहाँ से देखिए यहाँ पे इमेज दिखाई दिया तो ये तो था कि इमेज आपके प्रोजेक्ट में है तब सपोज़ कीजिए ऑनलाइन इंटरनेट पे आपने कोई इमेज देखा और उसको यूज़ करना है आपको तो कैसे करेंगे शो देखिए जो भी इमेज की वेबसाइट आप जानते हो जहाँ से इमेज का यूआरएल आपको मिल सकता है वहाँ जाइए जैसे मैं ऑन एस पे आया हूँ यहाँ से आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इमेजेज वगैरह ले सकते हो जो भी अच्छा इमेज आपको दिखे आप उसको चूज कर लो जैसे मुझे ये इमेज चाहिए तो इसे आप ऐसे ओपन कीजिए राइट क्लिक कीजिए और ओपन इमेज इन न्यू टैब को सेलेक्ट कीजिए ऐसा करने से यहाँ देखिए यू के साथ आपको इमेज मिला कॉपी कर लीजिए इसे कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे और अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से यू के माध्यम से इमेज को इंसर्ट करना है अपने पेज में तो सिंपली इमेज के अंदर से नेटवर्क को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम यू को ऐसे डिफाइन कर देंगे जरा टेस्टिंग कीजिए मैंने हॉट रिलोड पे क्लिक किया यहाँ से वीडियो का नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वीडियो का नोट्स का डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए हमारे एम्प्लॉय को कॉल कीजिए ताकि वो आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सके वैसे आप वेबसाइट पर जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे हमारे बारे में वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद